你们到金秋院去等着，我有话对连姑娘说。还不走？是。小公子，这么晚了，理应让下人陪着。你们都听母亲的，不让我给荣秋报仇，这下便好了。走，我们去找父亲评评理。小公子，今日莲姨娘有事儿，真的不能陪你。不行，荣秋不能这样白白的死了。我要让父亲做主，让他重重的罚你。黑石头，你真的不记得我了吗？越往高处越是孤单，寻常家的孩子，或许比你幸福的多。是你啊。我根本就不怕猛，我就算是怕猛，也绝对不会杀害荣秋。我相信你。那是谁？是谁杀了荣秋？我知道，知道你现在心里非常难过。人的命是命，猫的命也是命。更何况，荣秋陪了你这么久。不过你放心，善有善报，恶有恶报。无论是谁，一定会数落十出的。不，我现在就要知道是谁，到底是谁？是他，一定是他！哎，小姐，慧儿，小姐，小姐，不要追了，不行，他现在情绪特别激动，我怕会出事。都准备好了，现在不走，只怕来不及了。夫人，他们两个出了流云小筑，走，公子的人不能放。是你杀了荣秋，是你，你搞错了，是洛青莲杀的，不是，不是他，你这个坏女人，坏女人，我要是告诉我父亲你这个坏女人，他再也不要理你。你疯了吗？别闹！还我荣秋，你还我荣秋，你疯了吗？姨娘，荣秋是不是你杀的？是不是？叫洛青莲，我我怕我连累我家夫人。你家夫人如此待你，你还忠心耿耿。我要去跟公子自首，我要去跟公子自首。等等等。夫人不用去自首，直接去抓人便可。啊？你你说什么？我们只要把小公子的尸体送到流云小筑，这这样行吗？夫人，与其如此，倒不如他跑了，好过抓回来不认罪，反而倒麻烦。嗯、夫人，公子向马棚方向去了。如今他们无论如何也跑不掉了。我们去抓人，才能置他们于死地。先下手为强，若等他开口揪出夫人，一切便迟了
们的儿子死了，灰儿死了，我们唯一的儿子死了，我们灰儿死了。杀人凶手，还有脸来这儿看灰儿？姚夫人事实与我不同，这次却和我想的一样。举头三尺有神明，行凶之人，难道就不怕遭报应吗？封官怎么是你，装神弄鬼的，安的什么心？莲姑娘，你让你的丫头装神弄鬼的，到底想要干什么？我的丫鬟做错了事，我回去自然会罚。倒是姚夫人，刚才为什么这么害怕？谁听到死人说话不害怕？除非莲姑娘一早就知道。是啊，打扰了小公子的阴灵。依我看，就该重罚他。够了，起灵。时辰到，起灵。您都见到了。从清理到证据，无疑你就是凶手。就凭穆汉瑶几个表情，我就相信你吗？夫人如果细想，就会发现这些证据中有非常多的漏洞。慧儿是撞在桌角而死，必定会血流成珠。可我房间除了桌角之外，其他地方的血迹是少之又少。我见到慧儿的时候。夫人正抱着他，夫人身上的血，都比我房间的血还要多。夫人，表情虽微，却可见人心。什么人为了陷害别人，可以去杀害一只猫？夫人在公子邸多年，谁的品性如何？自然是了若指掌。